，万一发生战争，专家给出三点建议，照着做。没错的，一旦要打仗，我国将进入一级战备。专家建议老百姓呢，必须做好这三点才可以。大家好，我是嘉哥，今天呢，就来和大家好好的聊一聊打仗时咱们老百姓要做好的三件事情。对身体健康重视的朋友，一定要看完本期的视频，看完之后你会回来感谢我的，也可以先给这个视频点个赞，点个关注，万一哪天忘记了。还可以回过头来再好好看看。接下来呢，咱们言归正传，我国战备状态呢，总共分为四级，其中一级战备是最高等级的战备。一旦国家呢进入一级战备，那就意味着战争即将打响，全国的资源呢也都优先服务于军事。如果说战争在短时间内取得胜利，那么一级战备对于咱们来说并不会造成太大的影响。如果说战争陷入焦灼的状态呢，那么不仅军队要在较长的时间内进行持续斗争，而且还会影响到咱们普通的老百姓。你像中东地区的人民非常羡慕的是咱们国家的和平，这种和平的生活对于他们来说简直是一种奢望。其实尽管咱们生活在和平的环境中，也还是要有一些居安思危的意识。那么如果咱们国家进入战备状态的时候，咱们普通老百姓应该做一些什么呢？有相关专家表示，咱们要做好以下三点，尤其是第三点至关的重要。首先这第一点呢，就是咱们要注意一下自己的言行，不要随意散播一些不真实的谣言，也应该不信谣、不传谣。在这个信息发达的时代，散播谣言呢？是一件很容易的事情，因此有一些人呢，绝对会利用这次机会散播谣言。如果说咱们也都加入的话，那么势必会引起恐慌。所以在这个发达的信息时代，正确的舆论导向尤为重要。这第二点呢，就是发生战争，咱们大家呢也不要惊慌，要相信咱们强大的祖国和人民解放军，相信他们一定能够解决危机的。而咱们每个人呢，做好自己的本分工作就可以，该上学的继续上学，该工作的继续工作，不要因为前方打仗，后方就乱了阵脚。咱们国家兵力充足。武器精良，不需要咱们市民冲到前线去杀敌，只需要咱们后方稳定，每个工厂都正常生产前方的物资呢，也就不会紧张。这样也是咱们为前线做的贡献。这第三点呢，也是最关键的一点，就是保守秘密。国家的机密呢，大于一切，咱们不可以随便的讲出国家的机密，随便的泄露给侵略者，或者散布出去的话，敌人就会了解咱们国家的重要情报。所以特殊时期，咱们要管好自己，不能随便乱说，这也是对咱们国家最大的帮助。总之，咱们要明白。现在的中国呢，不是以前的中国了。现在的中国强盛了，中国的军队有能力、有决心，也有信心战胜任何一场战争。所以，如果真的爆发战争了，那么咱们一定要相信，即便不能为国家出征，咱们呢也不能为国家添乱，要听从安排，有力出力，团结一致，稳定好后方，才是咱们最大的功劳了。最后，如果您赞同这个视频的话，可以在评论区里打上个赞同。如果还有什么想补充的，也欢迎在评论区里留言讨论。